Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo zrobię Ci mały pojedynek dwóch shotgunów czyli RODE NTG-8 versus RODE NTG-3 Jako kwiatek do kożucha będzie służył tutaj tenże widoczny po mojej prawej stronie RODE Videomic Pro w zasadzie tylko po to, aby Ci pokazać, że jakość dźwięku może mieć znaczenie Ten Videomic Pro nastawiłem na plus 20 dB a jednocześnie obniżyłem czułość mikrofonu wewnętrznego w aparacie Nikon do poziomu 4 Videomic Pro ma zasilanie bateryjne a odległość tych wszystkich trzech shotgunów od moich ust to jest około 25-30 cm Tutaj są NTG-3 Z tyłu na ścianie widzisz jakieś pujanki wygłuszające mające zlikwidować poddźwięk Takie same pianki są tutaj i tutaj po mojej stronie lewej Natomiast NTG-8 oraz NTG-3 są zasilane poprzez Phantom Power z mojego Zuma F8 W ustrawieniach rejestratora zrobiłem jednakową czułość 48 dB oraz limiter typu Soft -Ni. Gotowy materiał filmowy oraz audio obrabiam potem na Sony Vegas 14 w jakichś takich najlepszych dla YouTube'a parametrach Postaram się wyciągnąć z tych mikrofonów co będę mógł Małe zastrzeżenie Test nie jest zbyt profesjonalny i teoretycznie ma wykazać wyższość zarówno NTG-8 oraz NTG-3 nad Videomic Pro Czy usłyszysz jakąś różnicę między NTG-8 a NTG-3? Tego nie jestem dokładnie pewien Poczekajmy na koniec testu Głównie chodzi tutaj o kompresję na YouTubie I zacznę od początku, czyli motywu kupienia NTG-3 przed zoomem F8 nagrywałem na zoom H6 używając tutaj dołączonej końcówki typu shotgun to co widzisz w tym futerku dźwięk był ok chociaż teraz jak patrząc na, to, na te moje nagrania retrospektywnie słychać było poddźwięk od murów i podłogi natomiast po zakupieniu Zuma F8, wygłuszeniu ścian tymi sztopiankami zacząłem używać Yeti Blue Pro ten Yeti jest tutaj całkiem przyzwoity efekt muszę powiedzieć Yeti Blue Pro używałem przez kilka miesięcy natomiast pewnego razu natrafiłem gdzieś na recenzję NTG3 Opisane tam były też parametry mikrofonu no, W zasadzie jako nietechnicznemu te parametry niewiele mówiły Ale wniosek był jeden, że zachwalali go jako idealny do broadcastów i zastosowań filmowych Nie jestem człowiekiem, który zbyt dużo myśli jak już ma na coś ochotę i nie potrzebowałem wiele czasu do zastanowienia, aby ten NTG3 stał się moją własnością i po kilku próbach został podstawowym mikrofonem do mojego wideo A wierz mi, że mój własny głos zaczął mi się podobać I to nie tylko z powodu jakichś ciągot narcystycznych Tylko po prostu wydaje mi się być taki pełniejszy, przyjemniejszy dla ucha Cena mikrofonu na pewno jest nieco za wysoka dla początkującego youtubera No ale jak jesteś stałym kupcem to raczej coś utargujesz w swoim sklepie, czy internetowym czy w tym, do którego chodzisz I tak było również w moim przypadku i w sklepie muzyczny.pl we Wrocławiu gdzie tenże sprzęt kupiłem Teraz powiem Ci parę zdań o NTG-8 bo jak już zacząłem używać tego NTG-3 na dobre to siłą rzeczy trafiłem na jego następcę, jakim jest NTG-8 i zaciekawiło mnie, dlaczego on jest aż taki długi że tak powiem, i jak to będzie przekładało się w praktyce na jakość dźwięku Widocznie z jakiegoś powodu inżynierowie RODE, RODI takiego, że tak powiem, długaśniaka y, zrobili Sprawą zaporową podtrzymującą mnie od szybkiego zakupu była również a w zasadzie zdecydowanie cena no, co by nie mówić, było i jest prawdopodobnie dwa razy drożej Kilka miesięcy minęło, w końcu ostateczna decyzja Rozmowa w sklepie Pan, który sprzedaje, zaproponował sympatyczny rabat, który przełamał moje wątpliwości Musiałem jednak poczekać parę dni bo w odróżnieniu od NTG-3 nie było NTG-8 na stanie 
I pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to jego wielkość i wyposażenie. No, NTG8 aż 56 cm długości w porównaniu z 25 cm NTG3. I pytanie retoryczne, czy wielkość ma znaczenie? Does size matter? No, u facetów oczywiście oceniają to nasze panie, ale co do mikrofonu, też retoryczne pytanie, kto to powinien ocenić. Masywne aluminiowe opakowanie, które Ci teraz pokażę, może służyć do obrony przed jakimś napastnikiem, wygląda to jak jakaś taka pała, ale w praktycznie cel jest bardziej szczytny. Po odkręceniu tego wkładasz swojego NTG3 do środka i chroni się to Twój sprzęt przed wilgocią. Dla porównania wielkość ochron, wielkość yy, tulei dla NTG3. Do NTG8 dostaniesz również specjalnie zaprojektowany uchwyt antystrząsowy SM8. No, podczas gdy przy NTG3 musisz, przynajmniej ja musiałem użyć jakiegoś zakupionego wcześniej. Do obu mikrofonów dają piankowy pop filter rewelacyjny podczas nagrywania w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak to. Natomiast na dworze, jak świszczy, piszczy, jest wiatr, musisz dokupić coś typu detki ten. W zestawie do NTG3 masz również torbę transportową, prawda? Czegoś takiego dla NTG8 nie dają. I od paru miesięcy prowadzę takie sobie testy porównawcze obu mikrofonów. Robię dual recording. Jeden mikrofon nagrywa w jednym gnieździe, zooma f8, drugi w drugim. No ale jaki będzie efekt na YouTubie, musisz ocenić sam. Jak odsłuchuję na komputerze, wydaje mi się, że różnica jest minimalna ze wskazaniem na NTG8. I znowu powstaje pytanie, czy słyszę lepiej tego NTG8, bo chcę wierzyć w to, ponieważ więcej zapłaciłem czy tak jest w rzeczywistości, no sam ocenisz za chwilę. Tak czy owak, z obu mikrofonów dźwięk mi się podoba, nie żałuję już w tej chwili żadnego z nich, jakiś tam wyrzutów sumienia kupującego nie mam, że mógłbym coś kupić lepszego, tańszego i tak dalej, i tak dalej. No cóż mi pozostaje więcej, tylko kręcić jak najwięcej sensownych filmów, aby zakup tych obu shotgunów jak się najszybciej zwrócił. Pewnym problemem dla mnie jest właściwe ustabilizowanie tego NTG8 na typowym ramieniu RODE. Nie dokupowałem żadnego statywu, tylko wykorzystałem to, co już miałem wcześniej. Mikrofon NTG8 jest naprawdę długi i ma taki zaczas stabilizujący na S8 i ten zaczas wydaje mi się troszeczkę zbyt luźny, ponieważ w zasadzie, jak tu spojrzę, to tenże mikrofon wygląda jak dziób dziób bociana, prawda? I drobne przechylenie i potrafi się przesunąć w prawo lub w lewo, pomimo zamknięcia tego zaczasku. Ten zaczask jest po prostu dla mnie troszeczkę zbyt luźny i ma to znaczenie przy takiej długości prawie że 60 cm. Bardzo łatwo się przesuwa w prawo lub w lewo. No ale odrobina wysiłku, trochę prób i jesteś w stanie osiągnąć pożądane przez Ciebie ustawienie. I na koniec oczywiście ciśnie mi się na usta naturalne pytanie, co warto kupić na początek? No, jak zaczniesz od NTG8, wsiadasz od razu na wysokiego konia. Jak NTG3, to również nie pożałujesz, wydasz mniej kasy. Oczywiście pozostaje zawsze wideo Mic Pro. I postęp w mikrofonach na szczęście nie jest od razu tak dramatyczny, jak w sprzęcie do nagrywania obrazu. Zakupiony mikrofon może służyć kilka lat, a powiem więcej, wiele lat. No i oczywiście, być może jesteś taką osobą, która uważa, że nie liczy się kosztowny sprzęt, tylko umiejętności, technika itd. itd. I przyznaję Ci na pewno rację, masz rację. Natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że na przykład ja pierwsze filmy robiłem z kiepskim dźwiękiem opartym na mikrofonach kamer, tylko korzystając z mikrofonu w kamerze. Później oczywiście dokupiłem nieco lepsze mikrofony zewnętrzne, takie jak właśnie ten Rode Video Mic Pro. No i 
podłączałem je do kamery, jak w tej chwili. Oczywiście, jeżeli podłączysz to na kamerze i masz około metra odległości, to ten dźwięk z kamery i mikrofonu zewnętrznego służy bardziej jako backup niż, niż ten jako dźwięk pierwotny. I wrażenie przy odsłuchiwaniu tych starych filmów dzisiaj mam no, takie troszeczkę dziwne uczucia mieszane, ale takie to były czasy, że czegoś się uczyłem, jakiś tam postęp robiłem i uważam, że jestem troszeczkę na troszeczkę wyższym poziomie niż kiedyś. Natomiast nagrywaniem, czy wgrywaniem filmików ze wszelkich możliwych urządzeń mobilnych czy stacjonarnych i jakość dźwięku możecie pozytywnie wyróżnić wśród innych youtuberów. Jak chcesz celebrytę z YouTube'a wprowadzającego to w praktyce, no, którego oczywiście warto, abyś naśladował, jest to Ziemniak z kanału Ziemniak czy Ziemniak TV. Natomiast ja jestem przekonany, że jak taki starszy, siwy pan jak ja zaczął to rozumieć i stosować w praktyce, to Ty dasz radę. Prawdopodobnie nie masz takich barier technicznych jak ja i opanujesz to znacznie szybciej. Natomiast na zakończenie, jeżeli jesteś osobą techniczną, mam do Ciebie pytanie. W parametrach piszą, że impendacja wyjściowa NTG3 jest to 25 ohmów, impendacja wyjściowa NTG8 2 ohmy i szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, co to oznacza w praktyce, chociaż był to jeden z motywów do zakupu NTG8. Objaśnienia profesjonalne z forów nie za bardzo do mnie docierają, nie rozumiem tego i jakbyś chciał mi wytłumaczyć to w kilku prostych żołnierskich słowach w komentarzu do tego wideo, byłbym Ci zdecydowanie wdzięczny. Jeżeli ten filmik coś Ci pomógł w decyzji RODE NTG8, NTG3 czy zwykły RODIK Shotgun na kamerę Oczywiście daj lajka, daj kciuka, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w moim filmiku. Mówił Darek Kraśnicki, domorosły technik dźwięku, prawda? Bye, bye i do zobaczenia wkrótce.